வணக்கம் நான் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா ஜாழ்பாணத்திலிருந்து நாங்கள் செத்து தான் போனோம் ஆனால் அழியல எங்கள் இனம் அழியாது தமிழர் இனம் வந்து துரோகங்களால் வந்து விழுந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அழியாது ஒரு நிமிஷம் பொறுப்போ கோல் வருது அவருடைய இனம் வாழ்க்கையில் அழியாது ஏனென்றா வெட்ட வெட்ட தலைத்து கொண்டிருப்பது தான் தமிழ் இனம் யார் வந்து எவ்வளவு வெட்டினாலும் தலைத்து கொண்டிருப்பது தான் தமிழ் இனம் மயூரன் நான் தமிழர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய வணக்கம் நன்றாக இருக்கிறேன் அறிமுகப்படுத்திய மயூரன் சிவப்பிரகாசம் மயூரன் சம்பந்தமான உண்மையான விடயங்களை உண்மையாகவே தீர்மானிக்கிற சொல்கிறேன் தமிழர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் முக்கியமாக நாங்கள் நிற்கின்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் ஜாழ்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி பகுதியில் உள்ள பாராளுமன்ற தேர்தல் இங்கே தமிழர்கள் தான் பெருமையான பெரும்பான்மையாக வாழ்கிறோம் அதற்கு அடுத்ததாக எங்களுடைய வாக்காளர் பிரதேசத்திலே முஸ்லீம் மக்களும் அது தவிர ஒரு சில சிங்கள மக்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையான விடயத்தை உண்மையாகவே கூறுகிறேன் அதை தமிழர்கள் புரிந்து கொண்டு தமிழர்கள் தான் அது சம்பந்தமான முடிவை எடுக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக மாதங்கள் ஞாபகம் இல்லை நான் ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிந்து ஒரு இருபத்தி நாலாம் திகதி கெசட் பகிரப்பட்ட போது அந்த கெசட் வந்து அடுத்த பாராளுமன்ற தேர்தலை நியமித்திருந்த கால பகுதியிலே அதற்கு முன்னர் கூட மயூரன் சொன்ன விடயங்களில் சில உண்மைகளும் இருக்கிறது நான் ஒரு உண்மையான ட்ரஸ்ட் சேர்க்கிள் என்ற ஒன்றை கொண்டு வந்து நான் போராடி கொண்டிருந்த போது ஆரம்பித்த ட்ரஸ்ட் சேர்க்கிளில் மிகவும் அதிகூடிய ட்ரஸ்ட் அதாவது வந்து நம்பிக்கைக்குரியனாக மயூரனை மட்டுமே வைத்து கொண்டு அந்த ட்ரஸ்ட் சேர்க்கிள் அறுபது பேராக இருந்து அதில் இணைந்திருந்து இரு இணைந்திருந்தவர்களுக்கு தெரியும் அறுபது பேராக இருந்து ஐம்பதாக குறைந்து நாற்பதாக குறைந்து முப்பதாக குறைந்து இருபதாக குறைந்து கடைசியாக பாடசாலை நண்பர்களையும் மட்டும் வைத்து கொண்டு அதோடு பாலா விக்னேஸ்வரன் அவர்களையும் வைத்து கொண்டு ஒரு சிறுகிய நட்பு வட்டத்தை நான் ஆரம்பித்து கொண்டு அங்கே நான் எங்கேயாவது செத்துவிட்டால் எனது பொடி இங்கே தான் இருக்கும் என்பதற்காக ட்ரூ கோலர் ஆப்பில் இன்னொரு ஆப் ஒன்று இருக்கிறது அந்த ஆப்பிண்ட ட்ரக்கிங்கையும் என்னுடைய நண்பர்களே கொடுத்திருந்தேன் முக்கியமாக பாரதி வினோ மற்றது மயூரன் போன்றவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தேன் அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய வட்டமாக நேற்று இன்று வரை இருந்தது என்னுடைய பாடசாலை நண்பர்கள் நாங்கள் ஜாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் ஒன்று இரண்டு அல்ல இருபத்தெட்டு வருடங்கள் படித்திருக்கிறோம் மயூரனை பற்றி சொல்கிறேன் என்ற இந்த லைவுக்குரிய விஷயத்துக்கு நேர வருகிறேன் மய் மயூரன் என்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆளுமை என்று சொல்கிறத விட அவனுடைய புத்தி கூர்மையை பற்றி நான் கதைக்க விரும்புகிறேன் ஆளுமை என்று கதைக்கும் போது நாங்கள் பல பல விஷயங்களை கதைக்கோணும் அதாவது வந்து அமைதியாக இருத்தல் ஒரு விதத்தை ஒரு விஷயத்தை வ வடிவாக ஆராய்தல் அதுகள் எல்லாம் சம்பந்தமாக சொல்வதை விட நல்ல புத்தி கூர்மை உள்ள நன்றாக படிக்கக்கூடிய வந்து பாடசாலை மட்டுமில்லை அகில இலங்கை ரீதியில் எல்லாருமே வியர்ந்து பார்க்கக்கூடிய மூளை உள்ள நண்பன் என்று எங்கள் பாடசாலையில் இதுவரை யாராவது கேட்டால் அதை நாங்கள் சிவபிரகாசம் மயூரன் என்று இன்றைக்கும் சொல்லுவேன் அதுதான் நான் அந்த கெசட் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னரே எனது அரசியல் கட்சியை ஆரம்பிக்கிறேன் அங்கே என்னுடைய செக்ரட்டரி செயலாளர் இந்தாருங்கள் உங்களுக்கு நான் ஒருவனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் தோய் தேடி பாருங்கள் என்று சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி கொண்டது நான் சிவபிரகாசம் மயூரனை அப்போது கூட பாடசாலை நண்பர்கள் ஓரிடுவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் வரமாட்டான் மச்சான் நீ அவனை நம்பி ரங்காத அவனுக்கு கணக்க சோழி இருக்கு பேர்ஷன் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லை நான் அவனோட கதைத்து தான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்க ப்ளீஸ் அடா என்று சொல்லி மயூரனை என்னுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சரில் இன்று வரை வைத்திருக்கிறேன் மனதில் என்றுமே வைத்திருப்பேன் ஆனால் விஷயத்தை சொல்லும் வரைக்கும் கவனமாக கேளுங்கள் அதன் பின்பு அவன் ஒரு பக்க பலமாக அதாவது வந்து என்னுடைய பாடசாலை நண்பர்களில் வினோபா மயூரன் இருவருமே கிட்டத்தட்ட நம்பிக்கைக்கு உரிய இரு துருவங்கள் மாதிரி இருந்தவர்கள் வினோபா வினோ பிரான்ஸில் இருக்கிறான் மற்றது இவன் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு இரு துருவங்களாக இருந்தவர்கள் அதாவது வந்து வினோ பிரான்ஸில் இருக்கிறபடியால் அதை விட சஞ்சுதன் பாரதி அப்படியே பட்டியல் நின்று கொண்டு செல்லும் ஆனால் இவர்கள் இந்த பாடசாலை நண்பர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் நான் கொண்டு போய் இணைத்து கொண்டது பாலா விக்னேஸ்வரன் அவர்களை அவர் சம்பந்தமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் சுத்துமாத்தின் ராஜ்பாலா நான் மயூரனை பற்றி சொல்கிறேன் அவதியாக இருக்கும் சுத்துமாத்தின் 
திட்டமிட்ட இதுக்களாக கொண்டு எங்களுடைய பாடசாலை குரூப்புகள் என்னட்டையே கொண்டு இருக்கிறதுக்கு பாலா விக்னேஸ்வரனை எனக்கு அறிமுகம் வைத்து செய்திருந்தவர் என்னுடைய ரகுராமன் அண்ணா அங்கே தான் திருவுகள் பிள்ளையாக இருக்கிறது அவர் நல்லவர் எங்களுடைய பாடசாலையில் படித்த எனக்கு ஃபுட்பால் படிப்பித்து சொல்லி தந்த ஒரு டீச்சர் ஆள்ட அண்ணா அண்ணு சொல்லிக்கில்ல நான் அவரையும் இணைத்து கொண்டு அவர் ஒரு அரசியல் தெரிந்தவர் அவரிடம் அரசியல் கற்றுக்கொண்டு அரசியல் செய்வோம் என்பதற்காக பாலா விக்னேஸ்வரை எனது நண்பர்கள் எல்லாரிடமும் நான் அறிமுகப்படுத்திய போது அந்த நச்சு விதை மெல்ல 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 மெல்லமாக என்னை வளர விடாமல் போடுவதற்காக மயூரனின் காலை சுட்டி கொண்டது பாரதியின் காலை சுட்டி கொண்டது வினோபாவின் காலை சுட்டி கொண்டது அப்படியே சஞ்சுதன் காலை சுட்டி கொண்டது அப்போதெல்லாம் நான் இடையில் ஒரு முறை அவருக்கு போட்டேன் அவருக்கு அவர் வேண்டாம் விலத்துவோம் பாடசாலை நண்பர்கள் ஒன்றாக இருப்போம் என்று சொன்ன போது இவர்கள் சொன்னார்கள் வேண்டாம் மச்சான் விக்டி அண்ணா பாவம் விடு அந்த நல்லதான் செய்து போடக்கு என்ற மயூரன் எனக்கு சொன்னவன் இல்ல மயூரன் பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் யாராவது மாட்டு காட்டுங்கோ மயூரனஸ் பாலாவை வச்சிருப்போம் மச்சான் வச்சிருந்து இவர் என்ன சொல்ல வாரன்றத கேட்போம் பட் இவரை முழுமையா நம்புறதுக்கு நாங்க ரெடியா இல்ல என்று அவண்ட புத்தி கூர்மா அங்க வேலை செஞ்சது சோ ஆளை வச்சிரு வச்சிருந்து இவர் இவர் வெளியே விட்டா இவர் எங்களுக்கு போய் அடிப்பார் சோ அஹ் இவரை வச்சிரு என்று சொன்னது வந்து என்னுடைய என்னுடைய மயூரன் அதன் பிறகு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதை தெளிவாக புரிந்து கண்ட பின்பு சிறையிலிருந்து வெளியே வந்து அடுத்த நிமிடமே போனை எடுத்து பாலா விஸ்வேஸ்வரனை குரூப்புகளில் இருந்து நீக்கிவிட்டேன் நீக்கிவிட்டு சொன்ன நண்பர்களிடம் வேண்டாம் திரும்ப திரும்ப இந்த பாம்பு கால்களை சுற்றுகிறது விசப்பாம்பு அதோட ரசல் வைப்ப அதால அதை போடுவோம் மச்சான்னு சொல்லி அதுக்கு போட்டு குரூப்புல இருந்து அனுப்பி விட்டுருந்தான் அப்போது அது திரும்ப மயூரனையும் திரும்ப பாரதியையும் வினோபை போய் சுற்றியதோ தெரியாது பாரதியையும் மயூரனையும் மெல்லமாக திரும்ப சுட்டி கொண்டு அப்பாவி மாறி அழுது கொண்டு அர்ஜுனா என்னை சுட்டு விட்டார் பரவாயில்லை நான் போகிறேன் செத்து விட்டேன் செத்து விட்டேன் என்று சொல்லி அவர்களுடைய அவர்களுடைய கால்களை போய் சுட்டி கொண்ட போது அப்பாவி நண்பர்கள் அந்த பாலா விக்னேஸ்வரனை விரும்பினார்கள் பாலா விக்னேஸ்வரனால் உள்ளுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டவர் தான் அந்த சோதிகா கணேஸ்வரன் இவர் எல்லாருடைய வலையிலும் போய் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு குழுமம் விழுந்து சிதைப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைக்கும் போது சரியாக கவலையா இருக்கிறது அதன் பின்பு மயூரன் எனக்கு மயூரன் இதை பார்த்துட்டு பொய் என்று சொன்னா அரைக்க விட வேணும் நான் பொய் என்று அவன் சொன்னால் அதுல அர்த்தம் இருக்கும் ஆகவே அவன் உண்மையை சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அதன் பின்பு மயூரன் எனக்கு சொல்லியிருந்தான் மச்சான் நான் இதுக்குள்ள ரங்குறதுக்கு எனக்கு பினான்சியல் இஷ்யூ இருக்கடாப்பா திடீரென்று என்னால் வர முடியாது ஆகவே நீ சற்று விளங்கிக் கொள்ளு என்னுடைய குடும்ப நிலைமை காரணமாக எலெக்ஷனில் நான் வர முடியாது மச்சான் ஆகவே இதை யாரிடமும் சொல்லாதே நான் வருவனாக வருவதாக வைத்து கொண்டிரு அப்போதுதான் உன்னுடைய பவர் கீழாம ரங்காம இருக்கும் உன்னுடைய அலைகள் கீழாம ரங்காம இருக்கும் என்று சரி மச்சான் நீ வராடி பரவாயில்லை பட் இதை நீயும் யார்ட்டையும் சொல்லாத நானும் யார்ட்டையும் சொல்லல அப்படியே இருக்கட்டும் என்றுட்டு இருபத்தி ஆறாம் தேதி நான் சிறை சென்று விட்டேன் நான் சிறை சென்று வெளியில் வந்ததுக்குரிய காரணம் தங்கை கௌசல்யா ஆனால் இருபத்தி ஆறாம் தேதிக்கு முதல் நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி நாலோ இருபத்தி மூன்றாம் தேதியிலோ அதுக்கு முதலோ அந்த கேப்புகள் ஞாபகம் இல்லை அந்த நேரத்தில் மயூரன் வரமாட்டேன் என்று சொன்ன பிறகு எனது சுயேட்சை குழுவுக்கு செக்ரட்டரியாக யாரை போடலாம் என்று நான் நினைத்து கொண்ட போது தங்கை கௌசல்யாவை தவிர வேறு யாரிடமே என்னிடமும் யாரிடமே எனக்கு ஒரு ஆள் பிளாக் பண்ணிடுவார் யாருடமே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கவில்லை ஆகவே கௌசல்யாவை நான் மயூரனிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் லைவில் சொல்லியிருக்கிறேன் மயூரன் வராத பட்சத்தில் நான் நினைத்து கொண்டேன் மயூரன் வர மாட்டான் என்று ஆகவே தங்கை கௌசல்யா தான் என்னுடைய செக்ரட்டரி என்று அது மயூரனின் மனதில் ஆழமாக பதிந்து கொண்டது அதுதான் உண்மை அதை அவன் வார்த்தைகளால் சொல்லியிருக்கிறான் ரெக்கார்டிங்கும் வச்சிருக்கிறான் அதெல்லாம் போட்டு அவனை குழப்ப விரும்பல அவன் அதை பிழையாக எடுத்துக்கொண்டான் அவன் மறந்து விட்டான் தான் வரமாட்டேன் என்று எனக்கு சொன்னதை மறந்து விட்டான் ஏன் அப்படி சொன்னான் அல்லது அரசியல் பிளானிங்கு காண்ட அப்படி சொன்னானா என்று சொன்னானோ எனக்கு தெரியவில்லை இதுதான் உண்மை உங்களுக்கும் மயூரனுக்கும் இருக்கிற இடைவெளியை விட எனக்கும் மயூரனுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி மிக குறைவு அவன் இங்க இருக்கிறான் துரோகம் செய்தாலும் இங்க இருக்கிறான் உண்மை முழுக்க சொல்றேன்னு கேளுங்க அதுபோல அவன் வரமாட்டன் என்று சொன்ன பிறகுதான் நான் கௌசல்யாவை சொன்ன செக்ரட்டரியாக எடுத்துக்கொள்ள சொல்லி அவள் மாட்டன் என்று நொமினேஷன் சைன் வரும் வரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறாள் நானாக லைவில் சொல்லி விரட்டி இருக்கிறேன் வாய மூடி கொண்டிரு இந்த லைவ் கதைக்கப்படாது நீதான் இதன்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிறேன் அப்போது எனக்கு மயூரன் இல்லாவிடில் அடுத்த நம்பிக்கை யார் என்று பார்த்தால் அது கௌசல்யா மட்டும்தான் அதுதான் உண்மை 
அதன் பிறகு சிறை சென்று ஐந்து மணி போல் சிறைச்சால நீதிமன்றத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது என் பக்கத்தில் கௌசல்யா இருந்தால் பின்னால் சீட்டில் அண்ணா இருந்த ராமகிருஷ்ணா அப்போது அண்ணாவை ரக்கிவிட்டு என்னுடைய உடுப்புகள் போனுகள் எல்லாம் என்னுடைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றதானே எல்லாத்தையும் எடுப்பம் என்றவர்காண்டி கௌசல்யா பத்திரமாக கொண்டே வைத்திருந்த ஒரு வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது மயூரனா உங்களை அவசரமா கதை கட்டுமாம் அவசரமா கதை கட்டுமாம் மயூரனா அவசரமா கதை கட்டுமாம் உங்களோட போன்ல எடுக்க சொன்னவர் இந்த போனில் எடுக்கவா என்று சொல்ல நான் நினைத்திருக்கிறேன் இல்லை போய் என்னுடைய போனிலே எடுத்திருக்கிறேன் என்று எடுத்து ஒரு ஆறு மணி போல டே மயூ என்ன செய்யறா என்ன பிளான் என்று கேட்க டே அவன் திருப்பி கேட்டான் மச்சான் என்ன பிளான் என்று நிக்கிறியா இல்லையா நான் சொன்னேன் மச்சான் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க நீயும் என்ன கையை விட்டுட்டே வர மாட்டேன்னு தானே சொன்னவன் ஸோ நீயும் என்ன கையை விட்ட பரவாயில்ல மச்சான் என்று சொல்ல புற 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 அவசரப்படாது யார் சொன்னது அது நான் சொல்லுவோம் உனக்கு நாளைக்கு நோமி நாலாண்டைக்கு நோமினேஷன் போட போகிறோம் டே பார்த்தா அந்த வெளியே வந்திருக்கேன் ரொம்ப அந்த நினைக்கிறேன் பதினொன்று நோமினேஷன் போட போகிறோம் சரி டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் அங்கத்த நேரம் ஏதோ ஆறு மணி ஆகும் ஆறு மணியோ அஞ்சு மணி எட்டு மணிக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறோம் மச்சான் பட் என்கிட்ட காசு இல்லை அவன் சொன்ன விஷயம் அதுக்கு நான் சொன்னேன் எங்களோட ஸ்கூல் படிகள்கிட்ட கேளு பாரதி வினோ யாராவது தருவானுகள் வந்து நீங்கள் ரங்கு அதுக்கு பிறகு காசு ஏதாவது செய்வோம் நாங்கள்லாம் காசு எல்லாம் வச்சு கொண்டு கோடி கோடியாக வச்சு கொண்டு கஞ்சா எல்லாம் கடத்தி கொண்டு அரசியலுக்கு வரையில் தெளிவாக அவங்கள்ட்ட சொல்கிற மாதிரி நானாக இருக்கட்டும் மயூரனாக இருக்கட்டும் கௌசல்யாவாக இருக்கட்டும் அதன் பிறகு ஃப்ளைட் ஏறினா அப்புறம் மெசேஜ் போட்டிருந்தவன் ரங்கின அப்புறம் மெசேஜ் போட்டிருந்தவன் அங்கே தான் அந்த நச்சு பாம்பு தன்னுடைய தலையை விட்டிருக்கிறது அதுதான் ஜோகபாலன் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஜோகபாலன் சிவசுப்பிரமணியன் ஜோகபாலன் மயூரனை வா 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 என்று வற்புறுத்தி நானும் வருகிறேன் என்று ஒரு உந்துகோலை கொடுத்தது ஜோகபாலன் ஆனால் அது எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியாது அப்போது ஃப்ளைட்ல இருந்து ரங்கி கட்டுநாயகவில் மச்சான் யாரோட வருகிறாய் வாகனம் ஏதாவது என்று கேட்டபோது மயூரன் சொன்னது ஜோகபாலன் ஏத்த வருகிறான் ஃப்ளைட்டுக்கு நான் வாரன் மச்சான் நீ ஜோசிக்காது என்று சரி பிறகு கேட்டான் மச்சான் நீ ஆக்கல ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டியான் நான் சொன்னேன் டெய் நீதாண்டா வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் நான் என்னடா ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது நீதாண்டா தலைவர் வா என்று சொல்ல சரி அவசரப்படாத மச்சி என்னோட ரெக்கார்டிங் இருக்கு போடுறது காலம் வரும் அவசரப்படாத மச்சி நான் வாரன் நான் வர வர கோலில் கோல் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வாரேன் நீ கொஞ்சம் அமைதியாயிரு ஒருத்தருடைய கதைக்காக ஃபைனலைஸ் பண்ணாது என்று நான் ரெடி நீன் ரெடி கௌசல்யா வருவாள் நினைக்கிறேன் வராட்டி பிரச்சனை இருக்கா அவங்க சொட்ட போடுவோம் மச்சான் அடிய போடுவோம் அடிய போட்டால் அதுக்கு கூட்டு கொண்டு போவோம் மூன்று ரெடி மிச்சம் ஆறை கன்ஃபார்ம் பண்ணு என்று சொல்லி போட்டு நான் ஃபோனை வச்சுட்டேன் விடிய எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு ஆச்சு நான் பின்னரம் ஆறு மணிக்கு அவன் டில்கோ ஹோட்டலில் இறங்கி கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சம் வரைக்கும் நான் ஃபோன் கதை கேளு தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்போது ஃபோனில் சொன்னவன் ஜோ பாலனும் வாராண்டு ஆண்டு ஸோ நாலு கன்ஃபார்ம் மிச்சம் ஆறு பேர் இருநூறு முந்நூறு பேர் இருந்தார்கள் அதில் ஆறு ஆறு பேரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அவன் அப்போது தான் சொன்னேன் தானா கிருஷ்ணா வாருவதாக சொன்னான் அவனோட ஒருக்கா கதை அதை விட தவராசா இப்போ வேறு இதில் நிற்கிறார் அவரும் வருவதாக கன பேர் வன்னி மைந்திரன் நாங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன் கன ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ மா யூ நீயே டிசைட் பண்ணு மச்சான் நான் போகிறேன் நீயே டிசைட் பண்ணு என்று சொல்லிட்டு நான் இந்த பாட்டில் இருந்துட்டு சரியாக ரிலாக்ஸாக இருந்தேன் மயூரன் வாரன் வேறு என்னதுக்கு நான் கவலைப்படும் வேறு என்னது கிடா கவலைப்படும்னு சொல்லி ரைட் மயூரன் வாரான்றது அப்பா வாரான்றது மாதிரி இருந்தது சரி தானே அதற்கு பிறகு தம்பி மதுரியன் பாலச்சந்திரன் ஏதாவது வீடியோக்கள் போடக்கு முன்னா வடிவா விசாரிச்சு போடணும் அப்போ நீ போடுற வீடியோக்களால மக்கள் குழம்பலாம் மற்றது உனக்கும் வீடியோக்கள் வாழ்க்கையில போடலாம் இல்லாமல் வரலாம் அவை வடிவா இது அதற்கு பிறகு அவன் வந்து ரங்கி அன்று பின்னேரம் நான் ஜோகபாலன் கௌஷி என்னுடைய அண்ணா ஜோகபாலனுடைய அண்ணா ஐந்து பேரும் இருந்துதான் மிச்சம் மிச்சாக்களை அப்ப தானா கிருஷ்ணா வேற சொல்லிக்கன் டில்கோவுக்கு அவரும் வேற எல்லாருமா சேர்ந்து தான் நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது மயூரன் மனத்தில் ஒரு பயம் இருந்தது கௌசல்யா வந்தால் செக்ரட்டரி போஸ்ட் கொடுத்து விடுவானோ என்று கௌசல்யாவுக்கும் அது தெரியாது எனக்கும் அது தெரியாத அந்த பயம் இருந்தது அது நேற்று முந்தின நாள் தான் மயூரன் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் அவனுடைய மனதில் அந்த பயம் இருந்தது அப்போது செக்ரட்டரி போஸ்ட்டும் எனக்கு இல்லையா நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் தான் தலைவன் என்று அவன் பயப்படுகிறான் செக்ரட்டரி போஸ்ட் போகும்போது என்று அதுக்கு அந்த விதையை ஊட்டியது ஜோகபாலன் என்னுடைய நண்பன் என்று சொல்லவும் பக்கமாக இருக்கிறது ஜோகபாலன் இரவிரவாக நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரும் மயூரன் கேட்குறான் கௌசல்யாட்ட கௌசல்யா நீங்கள் வாரீங்களா என்ன மாதிரி என்ற இல்லைன்னா நீங்கள் ஒம்பது பேரை ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் என்றா ஓகே பரவாயில்ல அப்போ நீங்கள் வரவாயில்
ஜோக வாழ்னது அதில் முக்கியமாக விருப்பமே இருக்கையில் ஏன் கௌசல்யா ஏன் கௌசல்யா என்று ஜோகவாளன் உறுத்தி கொண்டு இருந்தவன் அடுத்த நாள் காலமை விடியல் ஏழு மணி போல காரில் போய் கௌசல்யாவை ஏற்ற போகும்போது போன் அடித்து நான் சமன்னவில்லை எனக்கு தெரியும் அவள் வர மாட்டாள் என்று அவளுடைய நீதிபதி கனவு இருக்கிறது மயூரன் தான் வந்தால் மயூரன் அண்ணாவின் இடம் பறிப்போய்விடுமோ என்ற எண்ணம் மயூரன் அண்ணாவுக்கு வந்திருக்கு என்றதை முதலாம் பிறகு வடிவா தெரிஞ்சோண்ட பிள்ளை அவள் அப்போது அவள் சொல்கிறாள் இல்லை நான் வரையில் மயூரண்ணா உங்களுக்கு இருக்கிறார் தானே அண்ணா நான் செக்ரட்டரி அவன்மெண்டாக இருக்கிறேன் எல்லாம் சைன் பண்ணுறேன் என்று எல்லாம் சொல்லிக்கல பேசாமல் இருங்கோ எனக்கு தெரியும் யாரை போடணும் பேசாமல் இருங்கோ ஹவுசி நான் தான் டிசைட் பண்ணுறது பேசாமல் இருங்கோ நீங்கள் சைன் பண்ணணும் ஏழு மணிக்கு கோல் அடித்து ஆன்சர் பண்ணல எட்டு மணிக்கு கோல் அடிக்க ஆன்சர் பண்ணி அண்ணா இன்றைக்கு சைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போங்கோ எனக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சல் மாதிரி இருக்குன்ற பயங்கர பிரச்சனைப்பட்டு நின்று வீட்டை போய் பிரச்சனைப்பட்டு கதவு இல்லாதையும் தட்டி வாங்கோ மயூர் அண்ணாவோட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மயூர் அண்ணாக்கும் கம்படிஷன் இல்லை வாங்கோ கவுசியன்னு சொல்லி காலில் எடுத்து கொண்டு வந்து சண்டை பிடிச்சி கொண்டு வரைக்கில் ஒம்பதரையாக போயிடுச்சு பதினொன்றரைக்கு நொமினேஷன் கொடுக்கணும் கடை கடைண்டு மயூரன் உட்பட எல்லாருமே நொமினேஷன் எடுக்கணும் பதினொன்று ஹாலுக்கு போயிட்டேன் அங்கே என்ட பண்ணும்போது உள்ளே போகும்போது உள்ளே போகும்போது மூன்று போர் தான் போகலாம் என்று ஒரு போலீஸ் உத்தியோகத்தர் சொல்ல நான் மௌனிக்க ஜோபாலன் வா கண்டு கூப்பிட்ட போது எனக்கு பெருசாக படவில்லை ஓகே மூணு படிகள் போடந்தானே என்று போயிட்டேன் திரும்பி கவுசியும் பார்க்கல ஆனால் கடை கண்ணால் பார்த்தபோது அவள் ஒதுங்கி சிரித்து கொண்டு நின்றதை பார்த்தேன் அங்கே தான் ஒரு பெண் இனம் நிற்கிறது பெண் ஒருபோதும் தான் தான் செய்ய போகிறேன் என்று செய்ய போவதில்லை அங்கே தான் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் சரிதானே நொமினேஷன் போட்டு வெளியே வந்துட்டோம் ஜோபாலும் சரியான ஆக்டிவாக வேலை செய்ய கொண்டிருந்தவன் வெளியே வந்துட்டோம் அது பிறகு நாட்கள் கடக்கிறது நாட்கள் கடக்கும்போது எனக்கு ஆக நின்ற கௌசல்யாவை நான் எப்படியாவது வெல்ல வைக்க வேண்டும் என்னுடைய தீ சீனா மயூரனை அங்கே ஏற்றி வைத்திருக்கிறேன் என்னுடைய இதயத்தில் அதுக்கு மேலே ஏற்றி வைத்திருக்கிறேன் ஆகவே அடுத்தது கௌசல்யாவை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற தேவை எனக்கு இருக்கிறது அதற்காக கௌசல்யாவின் பற்றிய உண்மைகள் எல்லாமே ஒன்றொன்றாக என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன் கௌசல்யா இப்படி வந்தது அந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஒரு நீதி தேவதையின் கதை என்று சொல்லி கௌசல்யா லைனில் நின்று திருநூறு நின்று எல்லாத்தையும் ஜோசி ஜோசி எழுதி கௌசல்யாக்கான ஓட்களை அதாவது வாக்குகளை கட்டி எழுப்பிக்கின்ற போது யோகபாலன் சொல்லியிருக்கிறான் தெளிவாக மயூரன் உன்னுடைய சீட் போக போகிறது இவர்கள் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து உன்னை துளைக்க போகிறார் போது அப்போது மயூரன் குழம்பி விட்டான் அதுதான் உண்மை அப்போது மயூரன் சரியாக பயந்து போய்விட்டான் நான் வந்தது இங்கே அர்ஜுனாவுக்காக உண்மைதான் கடைசியாக என்னையும் அதாவது அவனோட ஆளுமை அவன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சவன் தோல்விகளை கண்டு பயப்படுவன் வண்டியை வைத்துக் கொள்ளலாம் சுமந்திரன் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருப்பீங்க சுமையாக இருக்கிறீங்களா சார் வடிவானவாதின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு மயூரண்ட ஆளுமைகளை அப்போ உங்களுக்கு சுமந்திரன் ஐயா பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறது உங்களோட விட அதுக்கு பிறகு மயூரனிடம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மயூரன் நீ பயப்படாதே என்று சொல்லும் போது அடுத்ததாக ப்ரெஸ் மீட் ஒன்றை கொண்டு வந்து நாங்கள் அதாவது வந்து அதை தெளிவாக வழங்கி கொள்ளுங்கள் பணம் சம்பந்தமான எந்த விடயத்திலும் மயூரனை மயூரன் இதயத்தை சொட்டு சொல்லட்டும் நான் சொல்வது பொய் அன்று அன்று நான் தூக்கு போட்டு சாகிறேன் பணம் சம்பந்தமான விடயங்களை மயூரனிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் மச்சான் யூ ஆர் டோட்லி இன்டிபெண்ட் ஆரிடம் காசு வேண்டுகிறாய் எவ்வளவு வேண்டுகிறாய் என்றதை நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் அர்ஜுனாவுடன் குடு என்று யாராவது பணம் அனுப்பினால் அதை நீ உன் கைகளில் வேண்டிக் கொள்ளாதே மயூரனிடம் குடு என்று சொன்னால் நான் அதை என் கண்ணு கைகளில் வேண்டிக் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிக் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடைய பேரை கொடுக்கிறேன் ஏனென்றால் நாளை நான் தோட்டு போகலாம் ஆனால் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட பணத்தை அடித்து போகிறான் வேறு பெண்களோட பிரச்சனை என்று சொல்லி என்ற பேர் கெட்டு போகக்கூடாது இது நான் போராட்டம் அரசியல் அல்ல எலெக்ஷனில் நிற்கல மச்சான் இது போராட்டம் மற்றவங்களுக்கு இது வந்து எலெக்ஷன்ஸ் நான் தமிழருக்கான போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தெளிவாக சொல்லி மயூரன்கிட்ட ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கொண்டு மயூரன் அண்ணா நானும் ஒத்துக்கொண்டு மயூரன் தன்னுடைய பரப்புரைகளுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த வருகின்ற வரப்போகின்ற பண உதவிகளை பாவிட்டு போஸ்டர் அடிக்கிறது நேர போஸ்டர் கடைகளுக்கு கொடுக்க சொல்லி அந்த அதாவது வந்து மயூரனுக்கு தெரிஞ்சாக்கள் சொந்தக்கால் தனிப்பட்டாக்கள் தான் ஒரு குழுக்களிடம் இருந்தோ ஒரு டீம்ல இருந்தோ ஒரு ஒரு போராட்ட அமைப்புகள் இருந்தோ நாங்கள் ஒரு சதம் வேண்டியல ஆனால் எலெக்ஷனுக்கு காசு தான் அப்படி நாங்கள் ஒரு வாங்க செலவழிக்கவும் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த பேங்க்ல போதும் ஒன்றரை லட்சம் ஏதோ இருக்குது நான் தான் இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவ்வளவு பேருக்களையும் ஏழ்மை என்ன ஏழ்மையானவன்றையும் வழங்கிக் கொள்ளுங்கோ
யூ ஆ இன் யூ ஓன் உன்னுடைய ஓன் ஓனான விஷயத்தில் போ நீ எப்படி அடிச்சுட்டு போ நானும் அடிச்சுட்டு போகிறோம் இந்த முறை டென்டு சீட் கன்ஃபர்ம்டா நீயும் ஷுவர் நானும் ஷுவர் எங்களுக்கு அடுத்தது ஆறால் ஆறாரை கொண்டு போகணும் என்றால் எனக்கு கௌசல்யாவை எம்பியாக்க வேண்டிய தேவை பெண்ணியம் முக்கியம் அதை விட அவள் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறாள் பெண்ணியம் முக்கியம் அவள் எனக்காக எல்லாத்தையும் வளர்ந்திருக்கிறாள் மற்றவர்களுக்கு இது தேர்தல் அவளுக்கும் எனக்கும் மட்டும் இது வாழ்க்கை போராட்டம் வேற யாருக்குமே வாழ்க்கை போராட்டம் இல்லை ஆகவே அவளுக்கான சீட்டை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் உனக்கு ஜோகபாலன் விருப்பமாக இருந்தால் நீ ஜோகபாலனை ப்ரமோட் பண்ணு நீ ஆக மீண்டும் பிரகாஷ் அண்ணாவையோ அல்லது வந்து லோஜினி அக்காவோ ப்ரமோட் பண்ணு நான் சிறி அண்ணாவையோ அல்லது சாரி தானா கிருஷ்ணாவை ப்ரமோட் பண்ணுறேன் மயூரனோட வடிவா மெசேஜ் பண்ணி ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் அடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் சியர்ஸ் மச்சான் சாரி நான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன் மயூரன் எனக்கு அனுப்பின மெசேஜ்லையும் இருந்தது அதற்கு பிறகு அவன் கட்டார் சென்று விட்டான் அவனுடைய வேலை பிரச்சனைக்காக கட்டார் சென்று விட்டான் தனியானாக நின்று தான் நான் இந்த போராட்டங்களிலே பரப்புரையிலே கறந்து கொண்டேன் அதன் பின்பு மயூரன் அங்கே இருக்கும் போது மயூரனை சின்ன 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 விஷயங்களை அவனுடைய நெஞ்சில் கொளுத்தி போட்டு 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 நாங்கள் எப்படி அர்ஜுனாவை தோக்கடித்து உன்னை வெல்ல பண்ணலாம் என்கின்ற முட்டாள்தனமான முட்டாள்தனமான ஐடியாக்களை மயூரனுக்கு ஜோபாலன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க தொடங்கினான் குழந்தை கொள்ள முடியும் வெரி கிளியரான லைஃப் வாழ்க்கை யாரும் இப்படியுமா சொல்ல மாட்டாங்க அப்போது நான் மயூரன் சொல்லிக்க மயூரன் டே லூசுக்காத காத நீயும் நானும் தான் கம்படிஷன் என்று நச்சுக்கொள்ளு ஜோபாலனும் கௌசல்யாவும் தான் கம்படிஷன் வச்சுக்கொள்ளு எங்களுக்குள்ள ஒரு கம்படிஷன் இருந்தால் தான் ரன் பண்ணலாம் மச்சான் அதை விட்டு போட்டு நாங்கள் ஒன்றா இருந்தால் ஒன்பது பேருக்கு போடணும்னா ஓடிடாது எங்களுக்கு ஒரு கம்படிஷன் கம்படிஷன் அதான் ஒன்பது இடத்துல ஒன்பது தொகுதியில் ஆக்கலை போடுறது அவரோடனும் இவரோடும் இவரோடும் மொத்த வாக்கு போய்கள எல்லாரையும் வில் பண்ணி கொண்டு போவோம் வில் பண்ணி கொண்டு போவோம் அதில் எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் விடியவம் விளம்பின போது சரியாக வலித்தது மயூரனை எல்லாரும் பேசுவது எனக்கு சரியாக வலித்தது அதனால் உண்மையை சொல்லி மக்கள் தீர்ப்புக்கு இதை விடுகிறேன் அதன் பின்பு ஜோகபாலன் அப்படி சொன்ன போது நான் ஜோகபாலனுக்கு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தான் ஜோகபாலன் நீ கௌசல்யாவை ப்ரொமோட் பண்ணுவாயா இருந்தால் நான் செய்வது வேறென்று அப்போது அதை மயூரனுக்கு அனுப்பி சொன்னேன் டெய் முட்டாள்தனமாக நீ கொண்டு வந்தவன் வந்து என்னோட சண்டை பிடிக்கிறானுடா இது நான் கட்டிய கோட்டை இது இங்கே தான் என்னுடைய ரத்தங்களால் எழுதப்பட்ட சுவர்களில் தான் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாதுகாப்பாக என்னை சுடாதே நான் யாருக்கும் துரோகம் செய்யவில்லை யாரையும் ப்ரொமோட் பண்ணவில்லை பேர்சனலாக எனக்கு கௌசல்யா செய்த உதவிக்கு என் நன்றி கொண்டார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு அதனால் அவளை ஒரு எம்பி ஆக்கி அவள் எதிர்காலம் போகக்கூடாது கல்யாணம் கட்டாத பிள்ளை அவளுக்கு பிரச்சனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க திகப்ப நில்ல அண்ணா வெளிநாடு போயிட்டார் அந்த சரியான பிரச்சனை இருக்கிறபடியால் அவளை நான் ஒரு எம்பி ஆக்கி பார்க்க வேணும் அவள் எனக்காக தனிச்சு துணிஞ்சு நின்று போராடின ஒரு பெண் ஆதலால் அவளை நான் ப்ரொமோட் பண்ணுகிறேன் நீ ஜோகபாலனை ப்ரொமோட் பண்ணு ஜோகபாலன் சம்பந்தமாக கூட என்னுடைய முக புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் நல்லவன் போன்று அதே போல் தான் மயூரன் சம்பந்தமாக எப்போதும் எழுதியிருக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்கும் எழுதியிருக்கிறேன் நான் தலைவன் தலைமைத்துவம் தெரியாதவன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கெல்லாம் நன்றி நான் சுயநுணுக்கம் இல்லாதவன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கெல்லாம் நன்றி இதே நீங்களும் மறுபடியும் எங்கேயாவது ரோட்டில் என்னிடம் மாட்டினால் ஒரு பெண்ணோட பிரச்சனைப்பட்டால் உங்களுக்கும் கொத்து ரோட்டி போடுவேன் திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படி இருந்து போகும் போது மயூரன் வந்து என்னை விட்டு விலத்தி போக 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 மனசு வலித்தது நான் அன்னைத்தே அவன் தனியாக ஓடுகிறான் ஓடட்டும் ஏனென்றால் அவன் போனால் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஹீ கேன் டூ த கன் கேன்வஸிங் ஓன் இஸ் ஓன் ஸோ அவரை தனியை விட்டு மயூரன் நீ போ நீ போ ஃபினான்சியஸும் கொடுத்துருக்கிறேன் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்குறேன் அப்போது தான் தானா கிருஷ்ணா வந்து ஒரு பிரச்சனையை புதுசாக உள உருவாக்கினார் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் வேண்டும் மயூரனுக்கு மட்டும் நீங்களே ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நான் கௌசல்யா கூட ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கல எங்களுக்கு ஆதரவு தலமான ஒரு தளத்தில் போய் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் மயூரன் என்ன கேட்டாலும் பில்லை காட்டினா காசை கொடுங்க கிளியரான டாக் மயூரன் நீயும் உண்மையை சொல்லு நான் உண்மையை சொல்லுவோம் மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் பிறகு நான் மயூரனோட மெல்ல மெல்ல மெல்லமாக கதைப்பதை நிறுத்தி கொண்டது காரணம் எந்த நேரமும் கோல் எடுத்தாலும் பக்கத்திலே ஜோகபாலன் இருப்பான் சரிதானே எந்த நேரமும் நான் கோல் எடுத்தாலும் பக்கத்திலே ஜோ ஜோகபாலன் இருப்பான் ஆகவே கதைக்கும் போது அவனுக்கும் கேட்கும் அப்போது சொல்லுகிறான் ஜோகபாலனுக்கும் சொல்லு அவன் சீட்டையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மயூரன் தயவு செய்து இழுத்தோடு நான் கௌசல்யா இழுத்தோடுகிறேன் அக்கா என்ன பேர் லோஜினி அண்ணாம் பிரகாஷ் அண்ணாம் வேறு விதமாக ஓடி கொண்டுக்கிறான் ஸோ ஆறு சீட்டடாப்பா ஆ
சரியா குழம்பிட்டு டண்டு சீட் வந்தா தனக்கில்ல என்றத ஜோபாலன் சொல்லி 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 சொன்ன உடனே அது பாவம் அது ஒரு அப்பாவி படித்திருந்தும் ஒரு முட்டாள் அதை அதை நம்பிட்டு சரிதானே நம்பின உடனே மென்னோட மெல்ல மெல்லமா விளத்தும் போது நான் அவன் விளத்துறத காட்டுக்கு இல்லை இல்லை ஒவ்வொரு நிமிடமும் கோல் அடித்து கொண்டு நடந்தினேன் டேய் விசரா வந்து சாப்பிட்டு போ கிரீன் கிராஸ்ல நாங்கள் ஒண்டா இது கொடுப்போம் அந்த ஒண்டா கொடுத்தது பண்ணான் நயந்தார மாதிரி இழுத்து கிஸ் அடிக்கிறேன்டா கூட உனக்கு இழுத்து கிஸ் அடிச்சு விடுறேண்டா நாயே அந்த இடத்துக்கு எனக்கு உள்ள அன்பும் ஆசையும் இருக்கடா என்று சொன்னவன் நான் சரிதானே இவங்கள் நானும் நீ சண்டே என்று சொல்லி வேறு யாராவது ஒரு வேறு யாராவது ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு கட்சியில் வேலை வரக்கூடாது இப்ப கூட நான் சரியான மெனக்கவலையில தான் இந்த லைவ போடுறேன் ஒவ்வொருவரும் மயூரனை துரோகி என்று எழுதும் போது எனக்கு வலிக்கிறது மயூரனுக்கு வலிக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு வலிக்கிறது கண்கில் கண்களில் கண்ணீருடன் தான் இந்த லைவை போட்டுக் கொள்கிறேன் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளவும் நான் துரோகி என்று ஒருக்கா சொல்லி அதற்கு பிறகு துரோகி என்று சொல்வதற்கு நான் வரவில்லை மக்களின் தீர்ப்புக்கு விடுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அதுதான் நடந்த உண்மைகளை நடந்த உண்மைகளாக சொல்லுகிறேன் எனக்கும் நன்றாக கதைக்க தெரியும் எனக்கும் இதை பாவிக்க தெரியும் நானும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் எல்லா விதமான படிப்புகளையும் படித்திருக்கிறேன் ஆகவே முட்டால் என்று நீங்கள் நினைத்து போடுகின்ற பதிவுகளை கடந்து போக ஆசைப்படுகிறேன் அதன் பின்பு நான் சரியான நெஞ்சு வழி எனக்கு அப்போது நான் என்னுடைய வைத்தியர்களிடம் கழித்த போது நீ போய் எங்கேயாவது அஞ்சு கிராம் செய்ய என்று சொன்னார்கள் என்னுடைய அஞ்சு கிராம் செய்யக்கூடிய பிரைவேட்டில் செய்யக்கூடிய காசு இருக்கவில்லை அப்போது நான் நினைத்தேன் பேராதனைக்கு போய் பேராதனையில் இருந்து கண்டிக்கு மாற்றலாகி அஞ்சு கிராமை செய்து விடுவோம் அப்போது எனக்கு ஒரு நிம்மதி இருக்கிறது உயிர் பயம் இல்லை ஆனால் எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் சுவர் இருந்தால் மட்டும்தான் சித்திரம் வரையலாம் என்று ஆகவே அதை செய்து விடுவோம் என்பதற்காக பேராதனை வைத்தியசாலைக்கு போகும்போது காலை மயூரன் மீடியா ப்ரஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்பு காலை எனக்கு அடித்திருந்தான் காலை எனக்கு அடித்திருந்தான் காலை அடித்து சொன்னான் மச்சான் எங்க நிக்கிறாய் அந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் இருக்கு அவன் போய் சொல்லக்கூடாது போய் சொன்னா போட்டுருவேன் எங்க நிக்கிறாயிடா என்று நான் குழம்புக்கு போய் கொண்டிருக்கேன் மச்சான் ஒரு சின்ன அலுவலுக்காண்டி பிள்ளையும் பார்க்கணும் ஒரு ஆசையா இருக்கு நாள் கணக்கா பிள்ளைய பார்க்கல ஒரு பிள்ளையும் டப்புண்டு பார்த்துட்டு நான் போறனடா திருப்பி எங்கேண்டா நான் அவனுக்கு கூட உண்மை சொல்லல அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் எல்லாரையுமே நம்பக்கூடிய மாதிரி நட நம்ப நட நம்பி நடவாது என்று நான் யாரையுமே நம்புறேல எல்லா இல்லையும் ஒரு கண் வச்சிருக்கிறேன் அந்த கண் ரெண்டு கண் மூன்று கண் ஆயிக்கல தான் பிரச்சனை வர்றது ஸோ எல்லா இல்லையும் ஒரு கண் வச்சிருந்தேன்னா அந்த கண்ணையும் வச்சு வச்சிருக்கும் போது தான் எனக்கு பிரச்சனை வந்தது அப்போது மயூரன் அடிக்கும் போது கூட நான் சொன்னேன் இல்லை மயூரன் நான் தெளிவாக சொல்கிறேனடா நீ என்னுடைய கம்படிஷன் எனக்கும் உனக்கும் தான் கம்படிஷன் போட்டி இருக்கலாம் பொறாம இருக்க கூட நீ எந்த கம்படிஷன் நீ எந்த கம்படிஷன்ல ஓடு கௌசல்யாவையும் ஜோகபாலனையும் அவங்கட கம்படிஷன்ல இருக்க சொல்லு ஜோகபாலனை கொண்டு வந்து கௌசல்யாவையும் மயூரனுக்கும் கம்படிஷன் இழுக்க விடாத புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி ரெக்கார்டிங் இருக்கு மயூரனுக்கும் தெரியும் வச்சு நான் அப்ப கூட அடிச்சிருந்தவன் அடிச்ச ஒரு ஒன் ஹவர்ல தான் போய் பிரஸ் மீட் கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் சுட்டது என்னை அல்ல அவன் சுட தொடங்கியது வந்து கௌசல்யாவை ஒரு ஒரு என்னென்னு சொல்வது ஒரு ஒரு பின்னால் ஒரு சதி திட்டம் இருக்கிறது அந்த சதி திட்டம் யார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று கௌசல்யாவின் பேரை கூட அவனுக்கு சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அண்ணா அண்ணா என்று கௌசல்யா என்னுடன் பழகிய அதே பாசத்தில் தான் மயூருடன் பழகி கொண்டிருந்தால் ஆகவே கௌசல்யாவை சுட முடியாது ஆனால் இங்கே ஜோபாலன் வற்புறுத்துகிறான் மச்சான் சுடு 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 இல்லாட்டி கௌசல்யாவை நீ சுடேலேண்டா அப்ப இருந்து ஜோசிக்கிறார்கள் எப்படி சுடுவது கௌசல்யாவை அவன் தான் தூக்கி வைத்திருக்கிறானே சோ எப்படி சுடுவது என்று ஜோசித்து 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 போதனா வைத்தியசாலையில் தம் வேலைப்படு வேலை செய்யப்படுகின்ற ஒரு சம்பந்தப்பட்ட வைத்தியர் சம்பந்தமாக நன்றாக பதிவுகளை எடுக்கிறார்கள் வைத்தியர்களுடைய வாக்குகள் வந்து விளையாட்டு மண்டு முட்டால் அரசியல் படித்திருக்கலாம் அரசியல் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது தம்பி ஜோகபாலன் அப்போ நானும் அவரும் பக்கத்தில் இருந்தாங்களோ அவர் நல்லவர் என்று சொல்லிடலாம் பதிவுகளை இடும்போது நான் மினைஞ்சி வலித்தது நான் உருவாக்கிய இந்த தீப்பிழம்புக்கள் எனக்கே தீப்பிழம்பு வைக்கிறார்கள் ஜோகபால் என்ற போது நெஞ்சு உருகியது இதை கடந்து போவோம் கடந்து போவோம் என்று நான் கடந்து போகத்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அப் எதனால் தான் நெஞ்சில் வழி வந்தது பேரதனை வைத்தியசாலையில் வைத்தியர்களோட சண்டை பிடித்துக் கொண்டு நான் போகிறேன் சித்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எழுதி தராடி நான் நானா போகிறேன்னு சொல்லி சைன் பண்ணி போட்டு வந்தேன் லோஸ்ட் அகைன் மெடிக்கல் அட்வைஸ் ஒரு டாக்டராக இருந்து கொண்டு எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை செய்திருக்கிறேன் என்றால் நீதிமன்றத்தை அவ அவமானித்து உயிரோடு இருக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை நீதிமன்றத்திலே போய் சரணடைந்து ஐயா நான் வேணும் என்று போகவில்லை நெஞ்சு வழி இருக்கிறது இந்த அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டை பாருங்கோ செத்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால்
நான் நினைத்திருந்தால் ஜெயிலில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற பெட்டில் ஓடுகிறி படுத்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஷாப்பிங் பேக்கை சுற்றி தலைக்கு வச்சு கொண்டு படுத்தவன் நான் சரிதானே ரைட் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அதற்கு பிறகு மெல்ல 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 மெல்லமாக போய் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் ஜோவாலன் கொடுத்த ஐடியாக்களில் கௌசல்யாவை சுடுவதற்கு தான் மயூரன் போனவன் ஆனால் அங்கே திட்டமிட்ட ரீதியில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறி தடுமாறி அங்கே சுடுகின்ற துவக்கை என்ன நோக்கி சுட்டு சுட்ட போதுதான் எனக்கு வெளித்தது நான் என்ன நண்பா செய்தேன் உனக்கு என்ன பிளவுட்டு நான் என்று சொல்றா இந்த வரைக்கும் நான் சீனா மயூரனுக்கு செய்த பிழை என்று யாராவது ஒருவர் வந்து சொன்னால் இந்த தேர்தலில் இருந்து போகிறேன் சரிதான் என்ன பிளவுட்டு நான் இந்த நண்பனுக்கு நான் என்ன பிளவுட்டு நான் நெஞ்சு வெளியோடு தான் இதை எழுதுறேன் சட்டியானதாக விளையாடு ஒரு தவறன் செய்யல என் பிள்ளை மீது சத்தியம் ஒரு சீட் கிடைத்தால் அது மயூரன் வாய துறந்து கேட்டால் கொடுத்து விட்டு அடுத்த மாகாண சபை தேர்தலில் நின்று அடிப்பேன் என்று கௌசல்யாக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் மயூரனுக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் ஜோபாலனுக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் இது என் பிள்ளை மீது சத்தியம் மனதில் இருந்து சொல்லுகிறேன் நான் போகாமல் அவன் போகாமல் நான் போறதுக்கு அந்த பாராளுமன்றம் எனக்கு தேவை இல்லை என்று முடிவெடுத்து வாழ்ந்தவன் நான் அப்படியேப்பட்ட ஒருவனை நீ ப்ரெஸ் மீட்ல போய் சுற்றுக்கிற என்று சொன்ன மயூ நான் உனக்கு என்ன பாவம் செய்தனான் என்ன செய்தனான்னு ஜோசிப்பார் கவலையோடு தான் எழுதுறேன் சரிதானே ரைட் அதற்கு பிறகு திரும்ப அவன் சொல்றேன் மச்சான் ஜோபாலண்டா வெட்டுறான் உன்னை வெட்டி அதை வெட்டி இதை வெட்டி பிரச்சனை கூடுது பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு என்று சொல்லி கோல் பண்ணிக்கல இந்த யாரோட நிக்கிறா இல்லை என்று சொல்லி எனக்கு சத்தம் கேட்கும் நோ 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 மச்சான் நீ சொல்றதுக்கு உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் விஷயத்தை விளங்கி கொள்ளு விஷயத்தை விளங்கி கொள்ளு என்று சொல்லு சொல்லு இவன் லைவ் போட்டுட்டான் என்று தெரிஞ்சா பிறகு கார் ஓடி வந்து கொண்டிருக்கின்ற போது திருப்பி அடிச்சான் அவனுக்கு கோல் மச்சான் நீ ஏதாவது லைவ் போட்டுனீங்க ஓம் போட்டு நானடா என்னை சுட்டனியாடா மச்சான் உன்ன சுடையில ஆனா சுட வேண்டியாக்களை சுட்டிருக்கேன் அது காலவர்த்தின தேவை சரி நான் இந்த லைவ் பாக்குறேன் வினோபாட்டா அந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கு விட்டா வினோபாவில தான் வெளியாள வரும் ஃபுல் ரெக்கார்டிங்க போடுறோம்டா போடுங்க துண்டுகளை போட வேண்டாம் வினோபா சரி நான் வேற ஒருத்தருக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் அனுப்பிடுறேன் வேண்டாம் அந்த மச்சான் அப்படி சுடாது என்ன சுடுற என்றாலும் அப்படி சைட்டால போய் சுட்டு கொஞ்சம் வாக்குகளை கூட்டிக் கொள்ளு அரசியல் அரசியல் அசை சைட்டால போய் சுட்டு கொஞ்சம் வாக்குகளை கூட்டிக் கொள்ளு பட் நேர சுடாத நான் உனக்கு ஒன்றுமே செய்யல மச்சி உனக்கு தேவையான தந்துட்டு போறனடாப்பா எனக்கு ஒரு உயிருக்கு உத்தரவாத நீ தருவா என்றால் நீ நீ ஒரு எம்பி ஆகி என்னை காப்பாத்து வேண்டாம் அது காணும் என்று சொல்லி கொண்டவன் நான் ரெக்கார்டிங்கள் இருக்கு தாராளமாக போறது நான் விரும்பல அதற்கு பிறகு ஜோகபாலன் திட்டமிட்ட ரீதியில் தங்கை கௌசல்யாவை இதுவரை காலமே கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு கோல் எடுத்திருக்கிறார் கோல் அவர் கோல் எடுத்திருக்கிறாரா இவர் எடுத்துக்கிறார் ரெண்டு இருவரும் நண்பர்களாய் கொண்டார்கள் அப்போது ஜோகபால் நடித்துக்கொண்ட ஆயுதம் அவனை கொண்டு கௌசல்யாவை போடுவது ஸோ அந்த பெடியன் கெட்டவன் தான் ஆனால் கௌசல்யாவின் மானம் போகும் அளவுக்கு பதிவுகளை இடுவதற்கு அவன் கெட்டவன் அல்ல ஏனென்றால் ஒரு காலத்தில் உண்மையாக காதலித்திருக்கிறார் அது விளங்கிக்கொள்ள காதலித்திருக்கிறான் என்று நம்புகிறேன் ஆதலால் அவன் காவலித்தனமாக பிகேவ் பண்ணியிருந்தாலும் அவன் அப்படி செய்வதற்குரிய ஆள் இல்லை ஸோ ஜோகபாலன் அவனிடம் கதைத்து இவங்கள் இருவரும் ஒன்றாக குடும்ப நடத்துகிறார்கள் தம்பி நாங்கள் அதை நேரால் கண்டோம் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி அந்த அந்த பிடியனை மேக்சிமம் எனக்கு எதிராக திரை சிரிப்பி கௌசல்யாவுக்கு சுட பண்ணது ஜோகபாலன் அது தவிர கணக்க மயூரன் ஆதரவு தளம் எல்லா தளங்களையும் உருவாக்கி மயூரனை தலைவனாக்கினாத்தான் தெனக்கு அங்கே இடம் இருக்கின்றதை நன்றாக விளங்கிக் கொண்டவன் அந்த குள்ளநரி ஜோகபாலன் அவன் அவனிடம் ஏறும் என்றால் ஒரு மனத்தியாலங்கள் தொடர்ந்து கதைக்க சொல்லுங்கள் அவனால் கதைக்க முடியாது பாடமாக்கித்தான் கதைக்கலாம் அவருடைய அண்ணா வந்து என்னிடம் கேட்ட விஷயம் தம்பி இந்த முறை நாலு சீட் ஏன் அர்ஜுனா ஜோபாலன் மயூரன் சாரி அர்ஜுனா மயூரன் கௌசல்யா கன்ஃபார்ம் தம்பி நாலு சீட் அப்பு கொஞ்சம் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணி விடுங்க ஓம் அண்ணா அதுக்கப்புறம் ஜோபாலன் வந்து கேட்குறான் இந்த அண்ணாவை உண்ட ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணி விடுண்டு அதுக்கு பிறகு அவரை கட்டி பிடிச்ச ஒரு ஃபோட்டோ அதுதான் ராமநாதன் அர்ஜுனா அதற்கு பிறகு அவர் கொண்டு வந்தார் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவன் எடுக்கும் படங்களை விட அவன் அழகானவன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அவன் எனக்கு சுட்டு கொண்டு இருக்கிறான் அவன் யூடியூப்லேயே பரவாயில்ல து ரோகிகளுக்கு முன்னாடுவிலே சுத்தமானவனாக நிற்கிறேன் இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கோ அதன் பிறகு அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து அதாவது இன்டர்வியூவில் மயூரன் மில்லமாக இருக்க 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 மயூரனை பிளான் பண்ணி மயூரண்ட வாய கிளறி வாய கிளறி அவர்கள் செய்த வேலை
பாய் மயூரனை மெல்ல மெல்லமா கிளறி அவனை கொண்டு போய் போதனா வித்தியசாலை சம்பந்தப்பட்டவரோடு எல்லாம் கதைக்க வைத்து அதை தவிர சுத்துமாத்திடம் கொண்டு போய் அதாவது இவர்கள் நினைத்தார்கள் அர்ஜுனாக்கு விழுகின்ற சகல வாக்குகளும் மயூரனுக்கு விழும் அப்படித்தான் அவன் மயூரனை குழப்பி இருக்கிறான் அர்ஜுனாக்கு விழுகின்ற சகல வாக்குகளும் மயூரனுக்கு விழும் அதோட நாங்கள் எதிரான வாக்குகளையும் எடுத்துட்டோம் என்ற அமைச்சான் உனக்கு தான் அர்ஜுனாவிட மஜோரிட்டி கூடும் என்ற ஒரு ஆசைய அந்த நச்சு பாம்பு மயூரண்ட ஒரு வெள்ள மனதில் விதைச்சிருக்கு அதான் உண்மை அதை நம்பி கொண்ட மயூரன் ஏன் நான் அர்ஜுனாவை விட பெரியாளாக வரக்கூடாது அர்ஜுனாவிடம் என்ன இருக்கிறது என்னிடம் என்ன குறைவு இருக்கின்றது மச்சான் உன்னோட என்ன குறைவிடாப்பா மச்சான் உன்ன உன்னோட என்ன குறைவிடாப்பா என்று சொல்லிக்கல்ல அவன் மயூரன் அதை நம்பி இருக்கிறான் என்ன ஒரு குறைமே இல்லை ஆனால் அதை நம்பி ஆசை பிடித்து மூளையால் அரசியலை செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் பேசுவேன் அடிக்கடி அந்த அரசியலை செய்கின்ற போது தவறுதலாக துவக்கை எடுத்து தனக்குத்தானே சுட்டுக் கொண்டார்கள் அதுதான் நடந்தது பிரஸ் மீட் ஒன்றை வைக்கும் போது கூட ஜோசித்திருக்கோணம் அர்ஜுனா என்ன பிழை விடுகிறான் மயூரனுக்கு நான் என்ன பிழை விடுகிறேன் என்று ஒரு நிமிஷமாவது ஜோசிச்சிருக்கோணம் இது எல்லாருக்கும் அரசியல் நவம்பர் பதினாலாம் தேதி தேர்தல் முடிஞ்சு பதினாலஞ்சாம் தேதி ரிசல்ட் வந்த பிறகு நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு உங்கள் வேலைக்கு போயிருவீங்கள் நான் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு ஒரு வழக்குகளாக ஏறி தெரிவேன் எனக்கு அது பரவாயில்ல செத்தே போகிறேன் தமிழனுக்காக ஆனால் ஒரு துரோகியை கொண்டு போய் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிறதுக்கு நான் தயாராக இல்லை இப்போது மயூரன் அதன் பிறகு இவனுடைய கதையை கேட்டு சகல எதிர்வினைகளிலும் ரங்கி இருக்கிறான் உதாரணமாக அந்த லண்டனில் இருந்த ஒரு வைத்தியர் சமைத்து சமைத்து போடுவார் அவர்களுடைய கதை அவர்கள் கொண்டு வந்தவர் தான் ஜோகபாலன் அதை வடிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அவர் உள்ளுக்குள் ரக்கியவர் தான் ஜோகபாலன் உள்ளுக்குள் ரக்கி மெல்லமாக மயூரனோட சேர்த்து மயூரனை வெட்டி எடுத்து கடைசியா எனக்கு எதிராக தன்னுடைய துவக்க உருவ பண்ணி கடைசியா நான் ஈமர் கடாவி அடிக்கிற மாதிரி அவர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னமே பட அரண்டு சட அரண்டு அடிச்சிட்டு நான் அதான் நடந்தது தமிழ சொல்றதா இருந்தது அதாவது எடுக்க வலிக்கிட்டவர்களுக்கு முதலே எடுத்து போட்டேன் அதான் நடந்தது ஆனால் போட்டா பிறகும் அண்ணன் அந்த காலத்துல மாத்தையா கூடைக்குள்ள தலைவருக்கு இப்படி வலிச்சிருக்குமோ அதே வலி இப்பவும் இருக்கு இப்பவும் ஜோசிக்கிறேன் ஏதாவது செய்யலாமாண்டு இதுக்குரிய தீர்ப்பை சொல்ல வேண்டியது மக்கள் நான் தீர்ப்பு கொடுக்கறதுக்கோ இன்னொருத்தனை ஜட்ஜ் பண்றதுக்கோ நான் யார் நான் யாருமே இல்லை சாதாரண ஒரு மனிதன் இசை பிரியாவினுடைய படங்களை பார்க்கின்ற போது எனக்கு நானே அழுது கொண்டவன் நான் என்னுடைய போராளிகள் வந்து அதே உடுப்புகளோடு புல்டோசரால் கடல் மண் போட்டு மூடப்பட்டதை தெரிந்து கொண்ட போது அழுது கொண்டவன் நான் எப்போதாவது ஒரு நாள் தீப்பிளம்பாக முடியுமாக இருந்தால் என் இனத்தை கொண்டவர்கள் மத்தியில் தீப்பிளம்பாக மாறிக்கொள்வோம் அதுவரை மருத்துவனாக இருப்போம் என்று மனதில் நினைத்துக் கொண்டவன் நான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சாதாரண ஒரு துரும்பாகவே வாழ்ந்துவிட்டு போனேன் ஆனால் மக்களுக்காக என்ன செய்ய முடியுமோ அவ்வளவற்றையும் செய்திருக்கிறேன் இன்று வரை நான் தூசணம் பேசுகிறேன் என்று சொல்கிறார் உண்மைதான் உங்களை மாதிரியான ஒரு களிசடைகளை தூசணம் பேசியது மட்டும் காணாத நினைக்கிறேன் முடிந்தால் வேற ஏதாவது செய்ததை கூட யோசிப்பேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு துரோகிகள் தமிழ்நாட்டின் துரோகிகள் தான் இப்போது என்னுடைய தனி ஒழுக்கத்தை பற்றி காய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எனக்கு பரவாயில்லை நாங்கள் யாரும் பிராமணம் இல்லை சீதையும் இல்லை தனிப்பட்ட கதைகளை ஒதுக்குகிறேன் மயூரனினுடைய பிரச்சனை இப்போது அவன் யாரோடு நிற்கிறான் என்ன செய்ய போகிறான் இந்த தேர்தலிலே மக்கள் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார்கள் என்பதுதான் தேவையாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எடுத்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து வாழ்க்கையில் மாறுவதில்லை மயூரன் இப்போது துரோகியாக மாறி இருக்கிறான் அவரை மாற்றியது யார் என்று கேட்டால் அது ஜோகபாலன் இப்போதும் தமிழருக்கு என்னுடைய ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கிறது ஒன்று அது ஏற்கனவே மயூரன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மச்சான் ஒரு எம்பி ஆயிட்டு தனியொரு கட்சியை கம கட்சி அமைச்சு கொண்டு நீ பார் மயூரன் பொய் என்று சொன்னால் ஒரு லைவ் வந்து சொல்லட்டும் இப்படியே நான் விழாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறேன் அதுதான் நான் மயூரன் நீ ஒரு எம்பி ஆயிட்டு என்ன விட்டு விலத்தி போ விலத்தி போய் உனக்கு ஒரு தனி கட்சிய நீ போய் உருவாக்கி கொள்ளு அங்க இருக்கிற கட்சியில நீ தலைவனாக இரு நீ எனக்கு கீழே இருக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லையடாப்பா நீ போய் தலைவனாக இரு அதற்கு பிறகு நீ செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொள்ளு நாங்க பெறலாக செய்து கொள்வோம் என்று சொல்ல ஓம் என்று சொல்லு கொண்டவன் மயூரன் அது தவிர மயூருடன் சொல்லி இருக்கிறேன் பண கொடுக்கல் வாங்கல் பிறகு 
அதன் பிறகு இது என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் மயூரன் இப்போது தனிப்பட்ட ஆளுமையாக நான் பிரித்து விட்டிருக்கிறேன் மயூரன் வந்து உங்களுக்கு தேவையா இல்லை என்றதை நீங்கள் தான் தீர்மானிக்கவனும் நான் தீர்மானிக்க முடியாது மயூரன் ஒரு ஆளுமையானவன் என்றதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் இப்போதே பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு நண்பனுக்கு துரோகம் செய்கிறவன் இன்னொரு நண்பனின் கதையை கேட்டு நண்பனையே போடலாம் என்று அவன் நினைக்கிற நிலைமையில் இருந்தால் நாளை பணப்பட்டிகளுக்கு ஆசைப்பட்டு தமிழனுக்கும் துரோகையாக மாறலாம் அது தவிர முக்கியமாக சொல்லுறேன் மயூரன் என்ற ஒருவருக்காக என்னுடைய போராட்டத்தை நான் மாற்ற முடியாது அது நாளை கௌசல்யா கூட நாளைக்கு மக்களுக்கு எதிராக மாறலாம் அல்லது வந்து நான் கூட எதிராக மாறலாம் ஆனால் தமிழற்ற எதிர்காலம் இனிமேல் பாதிக்கப்படக்கூடாது தமிழர்களுடைய எதிர் எதிர்காலம் இனிமேல் பாதிக்கப்படாது மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் விருப்பு வாக்குகளை யாருக்கு போடணும் என்று என்னுடைய தீர்மானம் ரெண்டும் மூன்றும் என்னுடைய ரெண்டு நான் இனிமேல் எனக்குரிய பாதையை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் நான் ரெண்டு விருப்பிலக்கம் கௌசல்யா மூன்று அண்ணாவினுடைய மகன் ஒன்று டோஜியக்கா அஞ்சு பிரகாச பிரகாசனா ஏழு இதில் நான் என்னுடைய வாக்குச்சீட்டில் கீறப்படுவது கீறப்போவது ரெண்டையும் மூண்டையும் மாத்திரமே அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் நீங்கள் மக்களை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு மயூரன் வேணுமா வேண்டாமா நீங்கள் அவனை நம்புகிறீர்களா நம்பவில்லையா அவன் ஒரு ஆளுமையா ஆளுமை இல்லையா ஜோகபாலனால் இப்போது திசை திரும்பியவன் நாளை மக்களுக்கு எதிராக திசை திரும்புவானா இல்லையா மயூரனை கண்டால் கதைப்பேன் அவனை கட்டி அணைத்துக் கொள்வேன் ஆனால் மறுபடியும் அவனிடம் போய் நான் சேர மாட்டேன் இந்த முறை அவன் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தெரிவு செய்யப்படும் போது அவன் தனிக்கட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றது ஆசைப்படுகிறேன் தமிழர்களுக்கான இதயத்தில் இருந்து ஒரு கட்சியும் மூளையில் இருந்து ஒரு கட்சியும் உருவாக வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினால் மயூரனுக்கு தாராளமாக வாக்களிக்கலாம் ஆனால் யோகபாலன் என்கின்ற ஒன்பதுக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில வாக்களிக்க கூடாது இதை இதை மட்டும்தான் என்னால சொல்ல முடியும் வெயிட் இதை மட்டும்தான் என்னால சொல்ல முடியும் இது தவிர என்னொரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் தருகிறேன் யாராவது என்னிடம் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க விருந்தால் கேட்கலாம் மயூரனுக்கு வாக்கிடுவதா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியவர்கள் மக்கள் எனக்கு வாக்கிடுங்கோ என்று சொல்லி நான் கேட்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை என் தங்கை கௌசல்யாவுக்கு வாக்கிடுங்கோ என்று கேட்பது என்னது உரிமை இங்கே தலைவன் என்ற அடிப்படையில் மட்டுமல்ல என் உயிரை காப்பாற்றியவள் என்ற அடிப்படையிலும் நான் தங்க தங்கை கௌசல்யாவிடம் கேட்கிறேன் மற்றது அதை விட அவள் ஒரு பெண் நாளை அவள் பாதிக்கப்பட்டது போன்று எந்த பெண்ணையும் பாதிக்க விட மாட்டாள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அதற்காகத்தான் நான் அதை கேட்கிறேன் ரெண்டு மூன்று மூன்றாவது நம்பர் என்னால் சொல்லிடாது அது அஞ்சாவது இருக்கலாம் ஏழாவதா இருக்கலாம் எட்டாவதா இருக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்களே டிசைட் பண்ணி கொள்ளுங்கோ என்னிடம் ஏதாவது கேட்க வேண்டுமென்றா கேட்கலாம் ஆனால் இன்றும் கூட வேறொரு இடங்களுக்கு பயணமாகி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அரசியல் செய்யவில்லை கேன்வசிங் செய்ய முடியாது நீதிமன்ற பிடியாணையில் இருப்பதால் நீதிமன்றம் திங்கட்கிழமை கூடும்போது அல்லது புதன்கிழமை கூடும்போது அல்லது அடுத்த தவணைக்கு முன்னரையாக நானே நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து என்னுடைய மருத்துவ சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சார் இதால தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனான் நான் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்க ஆசைப்படலை இதால தான் போனான் என்ன மன்னிச்சு மன்னிச்சு கொள்ளுங்கோ நான் செய்தது பிள்ளை என்றால் பிள்ளை பிள்ளை என்று சொல்லுங்கோ அதுக்குரிய தண்டனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்று நீதிபதியிடம் மன்னிப்பு கேட்பேன் நீதிமன்றத்தை அவதனி அவமதிக்கவோ அல்லது போக வேண்டிய தேவையில்லை கௌசல்யா திரும்ப திரும்ப கோவில் எடுத்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வழக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு வழக்கு என்று சொல்லியிருக்கு அம்மா வழக்குக்கு போய்கல நான் நாளைக்கு செத்து போயிடுவேன் நான் ஒரு டாக்டராக எனக்கு தெரியுது சரியான செஸ் பெயின் லெஃப்ட் ஆம்லைன் ரேடியேட் பண்ணுது லெஃப்ட் அப்பா ஜோவலையும் ரீடியேட் பண்ணுது அது தவிர இன்டர்மீடியன் செஸ் பெயினாக இருந்தது விட ஆளும் இப்போ தொடர்ந்து இதாக இருக்குது அஸ்பிரின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குளோபிரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்ரோவெஸ்டின் ஒவ்வொரு முறையும் நெஞ்சு வரும்போதும் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ இப்போ எயிட்டி மில்லிகிராம் ஒவ்வொரு போதும் நான் என்னால் இந்த சிவபாலன் டாக்டர் கூட பார்த்து கொண்டுருக்கிறார் எத்தனை பேர் பார்த்து கொண்டிருப்பினும் என்னால் முடிஞ்ச என்னால் முடிந்தவரை காரில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அஞ்சை நாவாக இருக்கிறது அஞ்சை நாவாக இருந்தால் நல்லம் அது எம்மையாக போகும் என்று சொன்னால் அதான் என்னுடைய தலைவிதி என்றால் என்னால் ஒன்றும் செய்யலாது டாக்டர்ஸுக்கு அது விளங்கும் சரியான செஸ் பெயினா சில நேரம் இருக்கும் கேஸ்ட்ரோஹைட்டிஸ் இல்லை கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இல்லை இது வந்து ஒரு செஸ் பெயின் டிப்பிக்கல் செஸ் பெயினா எனக்கு வருது அதாவது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் ரன் பண்ணிக்கேன் ட்ரெட்மில்ல எனக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் செஸ் செஸ் பெயின் வந்தது நான் நிக்காம ஓடி நான் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் நிற்க சொல்லி சொல்லிட்டேன் அதனால் நான் ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன் நான் பதினொன்று நிமிஷம் ட்ரெட்மில்
மக்கள் தான் தீர்மானிக்கோணும் மக்கள் தீர்ப்புக்கே விடுறேன் மக்கள் அதன் பதிலை சொல்லட்டும் மயூரனோட எந்த கோபமும் இல்லை மயூரன் போய் சுடவழிக்கிறது கௌசல்யாவை அதை கேட்காம முக்குத்தனமா என்னுடைய வார்த்தைகளையும் மதிக்காம போய் கௌசல்யா சுட்டு விடுவோம் அப்போதுதான் ஜோகபாலன் தலை தப்பும் ஜோகபாலன் எம்பியாக வந்தால் தனக்கு லாபம் அப்படி கிணக்க மண்டுதானே கிணக்க ஜோதிச்சு கொண்டு தான் போய் என்ன சுற்றுக்கிறான் என்னுடைய நோவு நெஞ்சு நோவு சார்ந்து மருத்துவ ரீதியாக பிடியான எதிர் கொண்டு சட்ட ரீதியாகவும் நிலமாக இருக்கிறீர்களா நெஞ்சு நோ சம்பந்தமாக நான் கணக்கெடுப்பையிலே நோகிறது நோவட்டு மணி இருக்கிறேன் சட்ட ரீதியாக எப்போது நீதிமன்றம் மீண்டும் கூடுகிறதோ அன்று நான் ஓடிப்போய் வாசலில் விழுந்து கொள்வேன் அவ்வளவுதான் நீங்கள் சொல்வதுதான் சரி டாக்டர் ஒரு கால் துருவம் செய்ய தொடங்கினால் அதை அது சரி அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்து மக்கள் கருத்தை ஒன்றை நான் வாசிக்க கூடாது சில பேர் சொல்லி நம் ரெண்டு எட்டு போடுங்கோன்னு சொல்லி ஸோ மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேணும் உங்களுக்கு நான் வேணுமா கௌசல்யா வேணுமா நான் என்றா ரெண்டு கௌசல்யா மூன்று சீனாம ரெண்டா எட்டு திரும்பவும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடுறேன் சீனாம ரெண்டா எட்டு பிரவாசன் ஏண்டா ஏழு லோஜியக்காண்டா அஞ்சு அறிவம்பன் ரெண்டா ஒன்று அண்ணா கூட என்னோட ஒரு நாள் கூட கேட்டதில்லை ஏன் அறிவன் பெண் என்ற பேரை நீ சொல்றா இல்லை என்று அண்ணாவினுடைய மகன் அங்கேதான் எனது அரசியல் இருக்கிறது குடும்ப அரசியல் செய்ய நான் ஆசைப்படவில்லை அறிவன் பெண் என்னுடைய அண்ணாவின் மகன் அவனை கொண்டு போனால் பாராளுமன்றத்திலே நான் எவ்வாறான விதத்திலும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம் இருந்தும் குடும்ப அரசியல் செய்யக்கூடாது காண்டி அறிவன் பெண் முதலாம் நம்பர் நான் அவனுடைய பேரை எப்போதுமே முன்னிறுத்தவில்லை அப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தலைவராக இருந்து தமிழ் இனத்துக்கு யாரை தேவை என்று நினைக்கிறீர்கள் நினைக்கிறேனோ அவர்களை மட்டும்தான் முன்னிருப்பை படுத்துகிறேன் அண்ணாவின் மகன் என்பதற்காக அவனோட யூனிவர்சிட்டி மொரட்டோ யூனிவர்சிட்டி பாஸ் அவுட் அவனை தெரியாதவர்கள் கிளிநொச்சியில் யாருமே இல்லை இருந்தும் இருந்தும் நான் அவனை ப்ரொமோட் பண்ணவில்லை அதுக்குரிய காரணம் அதுதான் என்னோட ஒரு டென்ட் நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நிற்கிறேன் ஏதாவது கேள்வி கேளுமண்டா கேளுங்க சாப்பிட்டீங்க நான் கேட்கிறேன் இல்லை இன்னும் சாப்பிடவில்லை இப்போதுதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு சாப்பிடுகிறேன் ரெண்டு மட்டும் போதும் என்று சொல்லினோம் இல்லை கௌசல்யா மூன்று அது முக்கியம் மிச்சம் உங்களுடைய விருப்பம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று சொல்லினோம் ஜஸ்ட் அரிவன் பண்ணோட நீங்க போடுறேன்னு சொன்னா ஒன்ற போடலாம் பிரச்சனை இல்லை இரண்டு சீட் கிடைச்சா அது யாரு கண்ணா அப்பூ என்ற செல்லும் ரெண்டு சீட் கிடைச்சு அதுல விருப்பு வாக்கு யாருக்கு கூட வருதோ அவர்கள் தான் போவார்கள் இப்போது சும்மா சொல்றேன் அறிவன்பனுக்கு விருப்பவாக கூட கிடைத்தால் ஹரிவன்பன் தான் போவான் நான் சொல்ல மாட்டேன் அண்ணான் தம்பி தான் இங்க வாங்க தம்பி நீங்க பின்னாடி நில்லுங்க நாங்க போறோம் என்று அறிவன்பன் தான் போவான் அவனுடைய இலக்கம் ஒன்று ராஜ்பாலா இது நீங்க ஜோகபாலுடைய ப்ரொஃபைல் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல விரும்பல ஓகே இரண்டு சீட் கிடைச்சதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் இப்போதெல்லாம் வேற கட்சிக்காரர்கள் பரப்புரையை விடுத்து என்னுடைய கட்சிகள் என்ன நடக்கிறது என்றது இவன் சுமந்திரன் ஐயா கூட வந்து பார்க்கும் நிலைமைக்கு சுமந்திரன் இல்லையா ஐயாவின் நிலையை கொண்டு போய் விட்டுருக்கிறேன் என்பதே எனக்கு வெற்றி அதே காரணம் அண்ணா இரண்டு சீட் கிடைச்சா அது யாருக்கு அப்போ யாருக்கு விருப்பு வாக்கு வருது ஒரு ஆசை அவைக்குதான் போ உங்களோட கட்சியில் தனி ஒருவர் என்று சஞ்சீவ் கேட்கிறார் தனி ஒருவர் என்று போடுறதால் ஜாருக்கு போடுறது என்று சாதாரணமான ஆள் என்றா சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு போடும் கொண்டு எனக்கு உயிர் தந்தவளுக்கு போடு நம்பர் மூன்று மனம் விட்டு போ பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அவனோட ஒரு கோபமும் இல்லை அவன் ஒரு ஆளுமை அவனை நீங்கள் எம்பி ஆக்கினால் தனி ஒரு கட்சியை ஆரம்பித்து நடத்தட்டும் விக்காவின் நன்றி நதா மூர்த்தி ஒரு சீட் கிடைத்தால் நான் யார் என்று தீர்மானிக்கல அது யார் போற என்று யாருக்கு விருப்பு வாக்கு கூட வருதோ அவர்கள் தான் போவார்கள் உதாரணமாக உங்களுக்கு அறிவன்பனை பிடிக்கும் என்றால் அறிவன்பனுக்கு கூட ஓட் பாரத்துக்கு மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்கோ பிரகாசனையை பிடிக்கும் என்றா பிரகாசனையை கூட ஓட் பாரத்துக்கு மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்கோ என்ன விட கூட ஓட் பெறவனும் ரோஜினியா காவா அல்லது மயூரனா மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணுங்கோ அறிவன் பெண் அர்ஜுனா இல்லை ராமனா ராமகிருஷ்ணா அர்ஜுனா ரெண்டு மூன்று அஞ்சு அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் நன்றி ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேங்க்யூ அண்ணா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையா இருக்கணும் என்று ஆசைப்படுறேன் செத்து ஒரு நாள் எரியும் போது உண்மையாக இருந்தான் இவன் என்று மக்கள் சொல்லுவோம் என்று ஆசைப்படுறேன் ஒரு கொஞ்ச காசுக்கான இருபது வருஷம் மேக்சிமம் என்ன செய்யலாம் ஒரு பத்து வீடு கட்டலாம் ரெண்டு மூன்று கார் வேண்டலாம் ஒரு நூறு இருநூறு முன்னூறு ஐநூறு ஆயிரம் கோடிகளை கொண்டே பேங்க்ல போடலாம் சாகைக்குள்ள ஒரு நாளுமே வராது இது வருமென்றால் 
இப்ப தலைவன் தலைவன் என்று பேர் சொல்றோம் இல்லை அதுதான் சித்தாபிரகன் நிலைக்கு அதுக்காக தான் ஆசைப்படுறோம் தலைவனாக ஆசைப்படையில தலைவன்ற வழியில் தலைவனுடைய வெளிகளை பார்த்து வந்தவன் என்ற அடிப்படையில் இன்றும் ஒருத்தனாவது தலைவன் கொள்கைகளில் நிற்கிறான் என்று சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ராஜீவன் ரத்னராஜா அது உங்களுடைய விருப்பம் நானும் உங்களுடைய விருப்பத்தை மதிக்கிறேன் அது சம்பந்தமாக இன்னொரு விஷயத்தையுமே கதைப்போம் திருப்பி லைவ் போட விரும்பவில்லை சோ இந்த லைவ்லே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே ஜனாதிபதிக்கு வாக்களிக்க சொன்னீர்கள் இருபத்தி பேர் வாக்களித்தார்கள் இப்போது சொல்கிறீர்கள் ஜனாதிபதியின் பாராளுமன்ற தேர்தலில் நிற்கின்ற ஐயாக்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் வேண்டாம் என்னையா நியாயம் என்று நீங்கள் கேட்கிறது எனக்கு விளங்குகிறது நான் சொல்கிறேன் ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜனாதிபதிகளுக்கு ஆனது மூன்று பேருக்கு ஆனது யார் அது அன்றகுமார் சாநாயக்கர் அனில் விக்ரமசிங் மற்றது மூன்றாவது இருந்தது சஜித் பிரமதாசா இதில் மூன்று பேர் ஒருவரை தான் தீர்மானிக்கலாம் நீங்கள் எங்களுடைய அரியநேந்திரனையோ யாரையுமோ ஜனாதிபதியாக தீர்மானிக்கவே இல்லை இயலாது அது முட்டாள்தனமான பதில் அதற்கு நான் சொன்னான் அதில் போய் நான் ரணிலோடையும் கழித்து பார்த்தேன் சஜித் பிரேமதாசோடையும் கழித்து பார்த்தேன் ஓம் அவர்கள் சரிப்பட்டு வரவில்லை கடைசியாக யோசித்தேன் எப்படியாவது வரப்போகிறது அன்றகுமார சாநாயக்கா ஸோ என்னுடைய சப்போ